ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் சைனாவை விட்டு வெளியேறும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தெருவுக்கு வந்து போராட்டம் செய்யும் பல லட்ச மாணவர்களும் பொது மக்களும் சைனாவுக்கு எதிராக துருக்கியில் தொடங்கியுள்ள போராட்டங்கள் பாகிஸ்தான் முழுவதும் தாக்குதலை தொடங்கிவிட்ட டிடிபி அமைப்பு இந்தியா மட்டுமே ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்ற புதிய ரிப்போர்ட் காஷ்மீரில் தொடங்கியுள்ள புதிய போர் இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் ஒரு அணியாகவும் துருக்கி பாகிஸ்தான் என இன்னொரு அணியாக காஷ்மீரில் வலுத்துவிட்ட போர் என்று சொல்லப்படும் செய்தி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்காக புதியதாக ஒரு வாட்ஸ்ஆப் கம்யூனிட்டி தொடங்கியிருக்கோம் முதல் முறையாக அதில் எப்படி இணைவது அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் லிங்க் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவின் கடைசி பாகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் பார்த்து நம்ம வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மெம்பர்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே அந்த குரூப்பில் இணைந்து இந்த சேனல் இன்னும் பெரிய வளர்ச்சி அடைவதற்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸை பார்த்து இன்றைக்கே எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ விஷயத்துக்கு போவோம் நாம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சைனாவில் தற்போது நடக்கும் உள்நாட்டு குழப்பம் பற்றிய செய்திகள் தரவுகள் பரவலாக வெளிவர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை வீடியோ காட்சிகளோடு சேர்த்து நம்ம வீடியோவில் இந்த சேனலில் பதிவு செஞ்சிருந்தோம் ஆனால் அந்த செய்திகள் இப்போ தான் தமிழ் ஊடகங்களில் சற்று வைரலாக பரவலாகி இருக்கு ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு அந்த விஷயத்தில் நடக்கக்கூடிய புதிய புதிய விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் கொண்டு வந்திருக்கும் இரண்டு வருடமாக நீடித்த கோவிட் மற்றும் சைனா தொடர்ந்து கட்டாயப்படுத்தி செய்த லாக்டவுன் பின்பு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் என எல்லாமே சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் சைனாவின் இருபது ஆண்டு காலமான வளர்ச்சியை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஜிங்பிங்கின் ஜீரோ கோவிட் பாலிசி பல நூறு மில்லியன் கணக்கான மக்களை கட்டாய லாக்டவுனுக்கு அனுப்பியது மட்டுமல்லாமல் இதனால் உணவு மற்றும் மருந்து பற்றாக்குறை அதிகமாகிவிட்டது பல பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அவரது அந்த ஆட்சி முறை அந்த கொள்கை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது பல தொழிலாளர்கள் மிகவும் மோசமான லாக்டவுன் நடந்த நேரத்தில் வீட்டிலேயே முடங்கி கிடக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னும் கூட சைனாவில் ஒமிக்ரான் வேரியன்ட் வேகமாக பரவுவதாக டேட்டா உள்ளது ஆனால் அது அரசால் வெளியாக்கப்படவில்லை சைனாவில் இருந்து அதிகமான பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வெளியேற ஆரம்பித்து விட்டது அதற்கான ஆதாரங்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்கு இந்த வருடம் மார்ச் மாதத்தில் கோவிட் நைன்டீன் பரவுவதை தடுப்பதற்காக ஷாங்காய் முழுவதும் கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் என்று அறிவிக்கப்பட்டது சைனாவில் மற்ற பகுதிகளில் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை விட ஷாங்காய் கட்டுப்பாடுகள் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தது ஷாங்காய் நகரில் அனைத்துமே மூடப்பட்டது எல்லா தெருக்களும் அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அதாவது மருத்துவமனைகளை மட்டும் தவிர எல்லாமே மூடப்பட்டது இது அனைத்துமே சைனாவின் ஜீரோ கோவிட் பாலிசி கொள்கை நோக்கத்தின் ஒரு பெரிய திட்டமாக பார்க்கப்பட்டது எண்ணூறுக்கும் அதிகமான மல்டி நேஷனல் நிறுவனங்கள் ஷாங்காய் நகரில் ஆப்ரேட் செய்தது ஆப்பிள் குவால்காம் ஜென்ரல் மோட்டர்ஸ் பெப்சி உள்ளிட்ட நூற்றி இருபத்தி ஒரு ஃபார்ச்சூன் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் ஷாங்காய் நகரில் மட்டுமே இருந்தது எழுபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிறிய வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் ஆஃபீஸர்ஸ் ஷாங்காயில் இருந்தது உங்களுக்கு சொன்ன ஆச்சரியமா இருக்கும் வெறும் ஒரே ஒரு நாடு ஜப்பான் நாட்டின் இருபத்தி நான்காயிரத்துக்கும் அதிகமான ஜப்பான் நிறுவனங்கள் மட்டுமே ஷாங்காயில் இருந்தது இது எல்லாமே இப்போது மாறிவிட்டது லாக்டவுன் காரணமாக ஷாங்காயில் இருந்து அமெரிக்காவின் எலன் மஸ்கின் டெஸ்லா நிறுவனம் மூடப்பட்டது அதன் காரணத்தால் நாற்பது ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் சைனாவில் உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் அந்த நிறுவனம் பல நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் டாலர் பணத்தை இழந்தது ஏற்கனவே எலன் மஸ்க்கு ஆயிரம் பிரச்சனை ஆனா டெஸ்லா போன்ற நிறுவனம் மட்டும் கிடையாது டெஸ்லா போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளின் மற்றும் அமெரிக்காவின் பல கார் நிறுவனங்கள் ஷாங்காயில் உள்ளது ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் உலகளாவிய டிசைன் சென்டர் ஷாங்காயில் மட்டும்தான் இருந்தது உலகின் மிகப்பெரிய பணக்கார நிறுவனம் ஆப்பிள் அதன் அனைத்து டிவைசஸ் ஷாங்காயில் மட்டும்தான் இதற்கு முன்பு தயாரிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த லாக்டவுனுக்கு பிறகு அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இரண்டு பெரிய தொழிற்சாலைகளும் மூடப்பட்டது தற்போது நம்ம இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கு சைனாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஃபாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலையில் பெரிய போராட்டங்களும் வன்முறைகளும் தொடங்கியுள்ளது உலகத்தின் அதிகமான செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய டிஎஸ்எம்சி நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை உலகத்திலேயே ஷாங்காயில் மட்டும்தான் இருந்தது மருந்து நிறுவனமான ஆஸ்ட்ரஜெனிகா ஷாங்காய் நகரில் உலகளாவிய ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் வைத்திருந்தது ஆனால் இது எல்லாமே தற்போது மாறிவிட்டது தற்போது அவர்களது ஆஃபீஸஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் என பல அமைப்புகளை மூடிவிட்டு வேறு நாடுகளுக்கு முக்கியமாக 
நமது நாடு இந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்களில் தொடங்கிய மாணவர் போராட்டங்கள் தற்போது சைனா முழுவதும் பல இடங்களில் ஆரம்பித்து விட்டதாக காட்சிகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இது வெறும் சீன அரசுக்கு எதிராக செய்யப்படும் போராட்டங்களும் வன்முறைகளும் சீன அதிபர் ஜிங்பிங்கு எதிரான போராட்டங்கள் உடனடியாக அமெரிக்கா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டது உலகத்தில் எங்க பிரச்சனை நடந்தாலும் நாட்டாம பண்ணுவாங்க தெரியுமா சைனாவில் நடக்கும் போராட்டங்களை மிக கவனமாக பார்ப்பதாகவும் மனித உரிமை சிக்கல்களை கவனிப்பதாகவும் உடனடியாக அமெரிக்காவில் இருந்து அறிக்கை வந்தாச்சு அங்க அமெரிக்காவில் என்ன நடக்குன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எவனாச்சும் ஒருத்தன் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை துப்பாக்கி எடுத்து சுடுறது இந்த ட்ரக்கு லாரி எடுத்து ஆட்கள் மேல ஏத்துறதுன்னு நடக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியறதே இல்லை அமெரிக்காவில் ஆனால் மற்ற நாடுகளின் தீவிரவாதம் மனித உரிமை பற்றி பெருசாக கூட்டம் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க சரி அதை விடுங்க அவங்கள பற்றி பேசினாலே கொஞ்சம் பிரஷர் ஏறிடும் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அதிகமான மக்களும் எங்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று கூச்சலிடுவதாக ஆதாரங்கள் வெளியாகி உள்ளது சைனாவில் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைக்கு ஆபத்து வந்துள்ளதா ஏன் ஜிங்பிங்கின் ஆட்சிக்கு ஆபத்து கூட இருக்கலாம் ஆனாலும் சைனா அரசு கோவிட் லாக்டவுனை விடுவதாக இல்லை ஆனால் இந்த சுதந்திர போராட்டங்கள் சைனாவின் மற்ற பல நகரங்களுக்கு பரவ ஆரம்பித்து விட்டது இனிமேல் இதனை சைனா அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாது போல தெரிகிறது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் டவுன் ஜிங்பிங் என்று வெளிப்படையான போராட்டங்கள் முதல் முறையாக சைனாவில் ஆரம்பித்து விட்டது இது சைனாவுக்கே ஆபத்து இதனுடைய விளைவு மற்ற பல நாடுகளுக்கு பரவ ஆரம்பித்து விட்டது நம்ம எத்தனை வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கோம் உய்கூர் முஸ்லீம்கள் பற்றி துருக்கியின் எர்டோகன் அல்லது பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு ஏன் கவலையே கிடையாது ஏன் கவலைப்படுவதே இல்லை என்று கேள்விகளை கேட்டிருக்கோமா இல்லையா ஆனால் இப்ப சைனாவுக்கு எதிராக துருக்கியில் உய்கூர் முஸ்லிம்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளது கடந்த பல வாரங்களாகவே ஈரான் நாட்டில் நடக்கும் போராட்டங்கள் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமா இல்லையா அந்த போராட்டங்கள் கத்தார் கால்பந்து உலக கோப்பையை பாதிக்கும் அளவுக்கு கத்தார் வரைக்கும் பரவ ஆரம்பித்துள்ளது கத்தார் நாட்டில் விளையாடக்கூடிய ஈரான் அணிக்கு ஆதரவாக கத்தாரில் பல லட்சம் ஃபேன்ஸ் உள்ளார்கள் நீங்க ஸ்டேடியத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் அவர்கள் அனைவருமே ஈரானில் மக்கள் பொதுமக்கள் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக கத்தாரில் இருக்கக்கூடிய புட்பால் விளையாட்டு அரங்கங்களில் பல எதிர்ப்புகளை காட்ட ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் இதனால் உலக கோப்பை கூட கால்பந்து உலக கோப்பை கூட பாதிக்கப்படலாம் என்ற செய்தி வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது எனவே இன்று சைனாவில் ஆப்பிள் டிஎஸ்எம்சி ஆஸ்ட்ரோஜெனிகா டெஸ்லா பெப்சி என நூற்றி இருபத்தி ஒரு ஃபார்ச்சூன் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சைனாவில் செயல்படவில்லை என்றால் அதை விட்ட பெரிய அழிவு அமெரிக்காவுக்கு கூட வரவே முடியாது ஆனால் அந்த அழிவு இப்போது சைனாவுக்கும் வந்துள்ளது இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் இதனுடைய விளைவு இன்னும் கொடுமையாக இருக்கும் முக்கியமாக சைனாவுக்கு எனவே எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் உலக அழிவுக்கான பல நடவடிக்கைகள் நடக்குது ஒரு பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பொருளாதார சிக்கல் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அழிவு துருக்கியில் ஈரானில் குழப்பங்கள் உள்நாட்டு குழப்பங்கள் இப்ப ஆசிய கண்டத்தில் மிக முக்கிய நாடான மிகப்பெரிய நாடான சைனாவில் உள்நாட்டு குழப்பம் இன்று காலையில் பாகிஸ்தானில் அரசுக்கு எதிரான டிடிபி அணி வன்முறைகளை ஆரம்பித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் அரசுக்கு எதிரான இந்த டிடிபி அணி ஒரு சில மாதங்களாக சீஸ்பயர் அக்ரிமெண்டில் சற்று அமைதியாக இருந்தது அது இன்று திடீரென அந்த சீஸ்பயர் அக்ரிமெண்டை கேன்சல் செய்துவிட்டு பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக தாக்குதல்களை ஆரம்பித்துள்ளது அந்த நாடு எப்ப ஒண்ணுமே இல்லாம காலியாகிவிடும் என்ற கவலை எல்லாருக்குமே இருக்கு சொல்லவே முடியாது ஆனா துருக்கி போன்ற நாடுகள் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துருக்கியின் படை காஷ்மீரில் இறங்கியதாக ஒரு திடீர் வதந்தி தேவையில்லாத பேச்சு உலகத்தில் செய்தி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொல்லி செய்தி ஆக்குறது கடந்த வாரம் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான இஸ்ரேலின் படை இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக இந்திய ஆன்டி டெரரிசம் படையுடன் ஒரு பெரிய பயிற்சிக்காக காஷ்மீரில் வந்திருந்தது அது உண்மை நம்ம கூட நம்ம வீடியோவில் ஆதாரங்களுடன் பேசியிருந்தோம் உடனடியாக அதற்கு இணையாக ஏதாவது செய்தி வேண்டுமா இல்லையா துருக்கியின் பேராமிலிட்டரி காஷ்மீருக்கு வந்து விட்டதாக ஒரு போலி பிரச்சாரம் ஆனா அப்படிப்பட்ட பிரச்சாரத்தை செய்யறதுக்கு கூட நம்ம நாட்டில் ஆள் இருக்காங்க பாருங்க அதுதான் கவலைக்கான விஷயம் இது உண்மையா உண்மையிலே வந்தானுங்களா அப்படி வர முடியுமா காஷ்மீரில் அப்படி துருக்கி படை வந்து இறங்க முடியுமா இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமா உடனே ஒரு வீடியோ ஒரு செய்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு ஃபார்வேர்ட் மெசேஜ் கொடுமை மாடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் உண்மையிலேயே என்ன நடக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கண்டிப்பாக பிஓகே பகுதியை மீட்பதற்கான போருக்கு தயாராகுது அது ஒரு நீண்ட போராக கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இந்தியாவின் ஆர்மி கமாண்டர் வெளிப்படையாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் 
நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கொஞ்சம் நாளாகவே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்ப இந்த கமாண்டர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா கட்டளை எந்த நிமிடம் வந்தாலும் பிஓகே பகுதியை மீட்பதற்கான மிலிட்டரி ஆபரேஷன் தொடங்கும் என்று சொல்லியுள்ளார் அதற்கான ஆயுத ஏற்பாடுகளும் நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது சியாச்சின் மேற்பார்வை நேற்று நடைபெற்றது இன்று ஒரு சில முக்கியமான ட்ரோனாம் சியுஏஎஸ் என்ற ட்ரோன்களை அழிக்கும் ஆயுதங்கள் காஷ்மீர் எல்லைக்கு நகர்த்தப்பட்டதாக செய்திகள் பல வந்திருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஏஎம்சிஏ ஜாயிண்ட் என்ஜின் டெவலப்மெண்ட் ஏஎம்சிஏ போர் விமானத்திற்கான என்ஜின் டெவலப்மெண்ட் பிரான்சுடன் தொடங்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாயிருக்கு ட்ரிபிள் எஸ் டிஃபென்ஸ் அதாவது எஸ் 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 டிஃபென்ஸ் என்ற ஒரு நிறுவனம் டு சப்ளை த்ரீ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ரைஃபிள்ஸ் இந்தியாவுக்கு தேவையான ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ரைஃபிள்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டாச்மெண்ட் இந்த எஸ் 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 டிஃபென்ஸ் நிறுவனம் இந்திய ராணுவத்திற்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கு அடுத்தது டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் டு டெவலப் ஸ்மால் மாடியுலர் ரியாக்டர்ஸ் அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகா வாட் கெப்பாசிட்டி நம்ம கூடங்குளம் அனுமன் நிலையத்தில் சின்ன சின்ன மாடியுலர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து தயாரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர் யூஎஸ் மிலிட்டரி ஆஃபீசர்ஸ் ப்ரொமோட்டட் இன் ஹிமாலயாஸ் டூரிங் இண்டோ யூஎஸ் ட்ரில்ஸ் இண்டோ அமெரிக்கா போர் பயிற்சி ஹிமாலயாஸில் நடக்கு அந்த பயிற்சி நடக்கும் போது அந்த பயிற்சிக்கான ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை ஆராய்ந்ததில் நான்கு அமெரிக்க வீரர்களுக்கு ஹிமாலயாஸ் அங்க வச்சு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க மைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா மலேசியா இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஜாயிண்ட் மிலிட்டரி பயிற்சி ஹரிமாவு சக்தி அப்படிங்கிற பயிற்சி வந்து தொடங்கிருச்சு நம்ம பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பிஎஸ்எஃப் ஷூட்ஸ் டவுன் ட்ரோன் அலாங் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரின் அம்ரித்சர் அக்னிக்குல் காஸ்மோஸ் இனாகிரேட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் ராக்கெட் லான்ச் பேட் மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் இந்தியா ஸ்ட்ரட்டிஜிக் ரிலேஷன்ஷிப் இந்தியா ஸ்ட்ரட்டிஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் வில் ஒன்லி இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படிப்பட்ட நல்ல நல்ல விஷயங்களோ நம்ம நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் உலகத்தில் என்ன நடக்க பார்த்தீங்களா அதனால தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் இனிமே இந்தியா இந்தியா பாட்டுக்கு தான் இந்தியா விருப்பத்துக்கு தான் செய்யும் நீங்கள் அதுக்கு ஒத்து போய் தான் ஆகணும் இனிமேல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் நடக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லையா மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இந்த பாகிஸ்தான் சைனா அப்புறம் இந்த இப்போ இந்த அமெரிக்கா இவங்க செய்கிற ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம கவலைப்படவே கூடாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள் அமைதியாக ஓரளவுக்கு அமைதியாக இருக்குதா நம்ம நாட்டில் வளர்ச்சிகள் நடக்குதா நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோமா ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்தியாவின் ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் அல்மோஸ்ட் ஆல் டைம் ஹை இன்றைய காலத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய உலக பொருளாதார நிலையில் இப்படி ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் நடந்திருக்கா சொல்லுங்க இதுக்கு மேலே என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் இந்தியாவில் எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமோ பண்ணிவிடுவேன் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது வளரக்கூடிய நாடு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்தில் ஐயோ இந்த நாட்டோட உண்மையான பொட்டன்ஷியல் அறியாமல் போயிட்டோமே நம்ம அப்போவே யோசிச்சுருக்கணுமே இந்த நாடு எப்படி எப்படி எதுக்கெல்லாம் எந்தெந்த விதத்துலலாம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு ரெகுலேட் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் அதனால் யாருங்க நம்ப முடியும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் உலக பொருளாதாரமே மொத்தமாக சீரழிஞ்சிருக்கு த கண்ட்ரி லைக் இந்தியா இஸ் அட் ஆல் டைம் ஹை சென்செக்ஸ் அண்ட் நிப்டி இந்தியாவின் பொருளாதார குறியீடுகள் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கு அல்மோஸ்ட் ஆல் டைம் ஹை மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இதனோட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஊடகத்தில் போய் பாருங்க இந்தியாவின் ஷேர் மார்க்கெட் கடந்த ஆறு மாதம் சரி பன்னெண்டு மாதத்தில் எப்படி எப்படி இருந்தது எப்படி எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்போவோ நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க பட் நம்ம பண்ணவே இல்லை அதுக்கான பல காரணங்கள் இருக்கு ஏன்னா அதுக்கு டைம் கிடைக்குமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையாக ஒரு வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நம்ம வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிஸியான ஆட்கள் சரியா நானே வந்து வீடியோ போடுறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் பல அலுவல்களில் பல டிராவல் பல இடங்களில் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அது முடிகிறதே இல்லை எப்படியாச்சும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணிடுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தொடர்ந்து பண்ணுறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதனால் நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிஸியானவங்க அதனால் எப்போதுமே நீங்கள் யூடியூப்பில் இருந்து வீடியோ உங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இனிமேல் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா
அந்த கம்யூனிட்டியோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ணதுமே அல்லனா உங்கள் நம்பரை வந்து நான் இப்போ சொன்னல இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதுக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க நானே உங்களை வந்து அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் சரியா ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவோட லிங்கில் நம்ம டெலிகிராம் லிங்க் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்கும் ஃபேஸ்புக் லிங்க் இருக்குது நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்டோட லிங்க் இருக்குது எல்லாமே அப்பப்போ பார்த்து அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் இந்த சேனலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த சேனலோட க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மெம்பர்ஸ் ஆகலாம் சூப்பர் சேட் அப்படின்னு ஒரு சூப்பர் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது இந்த சேனலோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் சரியா யாருமே கிடையாது இதுக்கு என்னோடய சேனலுக்கு பெரிய டீம் அப்படி இப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ஒரு தனி ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் தான் ஒரு தனி பர்சன் இட்ஸ் அ சோலோ சேனல் இட்ஸ் நாட் அ கார்பரேட் சேனல் அட் ஆல் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோலோ சேனல் இதை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நம்ம நாடு முழுவதுமாக உலக அளவில் இருக்க தமிழர்களுக்கு இந்த சேனல் போய் சேர முடியும் அதிகமான குவாலிட்டி கண்டென்ட் இருக்குது அது ஒரு கிணறு அது ஒரு சின்ன வெல் ஒரு குளத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது இட் ஹேஸ் டு ஸ்பேன் அக்ராஸ் அவர் கண்ட்ரி அவர் த என்டையர் தமிழ் வேர்ல்டு சரியா Okay, uh, thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always drink big in your life. We will be able to do anything we can do with our first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be happy to see you in the house. Thank you.